你去洗澡，我已经洗过了。嗯，那我去洗澡。哎，哎呀，小傻瓜，撞疼了吧？嗯，我这里大，你第一次来，会迷路的。我带你去洗手间。不用。啊，你拿包干什么？我里面要洗漱用品。我那里面什么都有。不用。要不要帮你？你没有使用暴力吧？不可能，任何女人她只要说不的话，我会立刻停止。虽然我很喜欢她们，爱她们，但是我也尊重她们。我对任何女人都很温柔。那时间是从几点到几点呢？呃，十二点半到一点半，我不确定了。那个后来我就睡了。嗯，再后来门铃响，警察上门了。有一点我有疑问，就是赵寻为什么当着警察的面，既不确认强奸，也不否认强奸？你怎么知道？根据公安机关现场的处置反推啊。确实是，当时警察问他，他什么都没说。你被强奸了吗？赵寻，你告诉他实情好吗？把实情告诉他，不用害怕，我在这儿呢。工作，保三。坐下，坐下，我在配合你们。坐下。你有没有受到伤害？请回答，有没有？赵寻。你告诉他实情，保持安静。他年纪小，你们不要吓他，不要害怕，知道吗？我在这儿呢，保持安静，安静。你希望我们带你离开这儿吗？愿意配合警方调查吗？通知你一声，今天晚上我到燕州，晚上家里见。你要回来？啊？我不应该回来吗？你闹出这么大的新闻，我不应该回来吃一个新鲜的大瓜吗？儿子呢？你认为我应该带着萱萱一起来吃你这个大瓜吗？他，他们都知道了。你认为呢？抱歉啊。你带着儿子从英国回来，刚刚隔离结束，和老人团聚没几天，我就打扰你们了。见面说。新路要回来了。对，他回来也好，帮他也拟一个声明，在我的声明之后发布吧。内容是什么？婚姻牢固，理解宽容，情比金坚，就这些。你确定他这次回来会站在你这边，配合我们的危机公关？他会的，不冲我也会冲集团的利益、企业的声誉。关键时刻，新路总是识大体、顾大局的女人。
对，他是一大体顾大局。所以你认定他赶回来只是为了救火？当然不光是为了这个，我也要给他一个交代，这是我的事情，我去搞定。我去看大厦的监控。